Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang sống ở trong những ngày mà đồng hữu chúng ta ước ao. Chúa ngày mở trời ra trên chúng ta và Chúa ngày đang mở trời của Ngài ở một số địa điểm, một số chức vụ mà chúng ta theo dõi và chúng ta thấy được. Praise the Lord that we're living at a time such as this where we are experiencing an open heavens from the Lord. We know that there are many places around the world where God has already opened up the heavens where people can experience revival. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta thấy rằng Ngài sẵn sàng để làm những việc lớn lao ở trong những ngày cuối rốt này. And we praise God because we can tell that the Lord is about to do some great things during these end times. Các nước lân bang của chúng ta đã kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa ở trong ơn của Chúa. There's many nations that are surrounding us that have experienced God's blessings. Và chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ không bị bỏ rơi ở phía sau, nhưng chúng ta sẽ bắt kịp bởi vì Chúa đã gieo tinh thần khao khát sự phục hưng trong mỗi một chúng ta. And we believe that we're not going to be left behind. Amen. Because we come to the Lord with a hunger and a thirst for Him. Buổi sáng hôm nay chúng tôi um, tạ ơn Chúa vì uh, có một số dương thanh lâm trở lại để chia sẻ lời Chúa với đại hội trong năm nay. We praise God because this year we have Pastor Yung Thanh Lâm who has returned to share the message with us this year. Có đôi lời giới thiệu về một sư dương thanh lâm. There's a few words that we'd like to say to introduce him. Một sư dương thanh lâm là tổng quản nhiệm của hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh ngũ tuần Việt Nam. Pastor Lam is the general superintendent of the Assemblies of God of Vietnam. Bao gồm hơn 230 hội thánh và có 50 mục sư hoạt động sinh hoạt ở trong hội vị Chúa trong giáo hội ngũ tuần Việt Nam. And that group includes 230 churches as well as 50 pastors and more than 22,000 members nationwide. Yeah, có khoảng 22.000 thành viên toàn quốc Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ông cũng là mục sư chính của mục sư trưởng của hội thánh mơ ước. He is also the senior pastor of a church, the Dream Church. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hội thánh phát triển theo mô hình của tế bào với hơn 500 tín hữu trong ba địa điểm. And we praise God because the Dream Church is growing through the cell church paradigm with over uh, many, 50 members, at least 500 members at three locations. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ông cũng là người được ơn của Chúa trong sự giảng dạy và lãnh đạo và đã uh, hướng dẫn hội ngũ tuần Việt Nam phát triển ở trong những ngày qua. And we praise God because he is anointed in leadership and preaching as he leads the assemblies of God's churches. Cảm ơn Chúa chúng tôi có cơ hội để cùng hầu vị Chúa một sư nhân thành lâm trong nhiều đại hội cũng như một sự kiện hết sức là quan trọng vừa xảy ra hôm tháng 6 vừa rồi. We have had the privilege to be able to minister and partner with Pastor Lam uh, over the last few months. Cảm ơn Chúa trong những lần cùng nhau hầu vị Chúa chúng tôi thấy Chúa ngày kết nối tấm lòng của chúng tôi để cùng nhau À, hầu việc Chúa và mở mang nước của Chúa ở tại quê nhà của chúng ta. And as we've ministered together, I can tell the connection that the Lord has given us in our hearts and in our spirit as we minister to the people of Vietnam. Mỗi cơ hội chúng tôi cùng hầu việc Chúa với nhau, chúng tôi thấy công việc cứ lớn rộng. Every opportunity that we have to serve the Lord together, we see God's work expanding more and more. Và cao điểm trong sự hiệp tác của um, các hội thánh trong uh, ân tứ ở tại Hoa Kỳ này đã kết nối với hội thánh ngũ tuần Việt Nam. Chúng ta đã có kỳ uh, đại hội ngũ tu, xin lỗi ân tứ ở tại Việt Nam trong tháng 6 vừa qua một cách hết sức là tuyệt vời. This past June we were able to have a conference in Vietnam for the spirit filled churches. Chúng ta cảm ơn Chúa vì có hơn 2000 con cái của Chúa đã nhóm nhau lại và kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa một cách rất là đặc biệt. Over 2000 believers gathered together and got to experience the Lord in marvelous ways. Chúa đã hành động một cách hết sức là lớn lao. God worked mightily amongst us. Và Ngài đã đem lại sự bứt phá cho nhiều. And he brought breakthrough for so many people. Có rất là nhiều anh em của chúng ta đã quan sát công việc Chúa từ xa với sự ngần ngại về công việc của Đức Thánh Linh của Ấn Tứ. There were people who were watching from afar because they had some doubts about the Holy Spirit's work. Nhưng mà ta hơn Đức Chúa Trời, Chúa đã kéo họ vào ở trong kỳ đại hội. But praise God that God drew them to the Spirit-filled conference. Có lời làm chứng là có một số đông người đã từng chống đối công việc của Ấn Tứ. And there was testimony that there was a group of people who once were against or opposed the work of the Holy Spirit. Họ đáp ứng lại với Chúa. But yet they responded to God there. Cảm ơn Chúa vì họ lập tức kinh nghiệm được bắp tem trong Đức Thánh Linh nói tiếng mới. And they responded to God and they experienced the baptism of the Holy Spirit and received the new language. Nhiều người được chữa lành trong ơn của Chúa. So many people were healed by the grace of God. Nhiều người trở lại để làm chứng về Chúa ngài đã chữa of how God healed their cancer. Và Chúa ngài đã thay đổi nhiều cuộc đời. And God transformed so many lives. Và cảm ơn Chúa. 
Praise the Lord. Chúng tôi cảm nhận rằng sẽ có nhiều đại hội như vậy nữa ở tại Việt Nam trong những ngày sắp đến. We can believe, we can sense that even more conferences just like that one are going to happen in the future. Chúng tôi có dịp để cùng uh, thông công với nhau thì một sư nhân tâm nói rằng năm nay 2000 nhưng mà năm tới chúng ta sẽ làm 4000 một sư. As I was fellowshipping with Pastor Lam, he said to me that this past year this year it was 2000 but in the next year we're believing for 4000. Và Chúa cho phép thì năm and tới nữa chúng ta sẽ là 8000 nếu Chúa chưa trả lời. After that it's going to be 8000 và rồi một ngày chúng ta thấy cả một sân vận động sẽ đầy người để cùng nhau nhóm nhau lại hưởng ứng của Chúa trong ơn who come to worship the Lord and to seek Him. Amen, Amen. 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 Do we have a microphone for Pastor Lam? If you'd like to stand, continue to stand. <laughs> Amen. 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 Say with me, together we're going to do great things for the Lord. We were very blessed during the Spirit-Filled Revival Conference in, at, in June. And brothers and sisters, we're preparing for this coming year at the end of May, the beginning of June. It's going to happen again. Và lần này không phải chỉ ở Sài Gòn thôi mà luôn cả Hà Nội nữa. We were not talking, we're talking about also in Hanoi, which is the... Louder, my brothers and sisters! Louder, my brothers and sisters! I agree with the servant of the Lord that God is opening up heavens for Vietnam. Great gates of heaven are opening up for Vietnam, our home country. Who is here ready to step into that in the spirit? So stand up, rise to your feet, applause our Lord God Almighty. Give a praise to the Lord. Let's give the Lord a pause. Let's give the Lord a hand. Hallelujah! Hallelujah! It's so wonderful, right, brothers and sisters? I praise God because I'm here this morning with the servant of the Lord and the conference with an amazing theme. Open heavens. Cửa trời được mở ra. Open heavens. Và tôi mong rằng cửa trời sẽ được mở ra trên mỗi cuộc đời của chúng ta. And I hope and I believe that open heavens will be upon every single person's life. So I bless you, my brothers and sisters, in your church that you're leading. Ai trong chúng ta mong đó, mong muốn điều đó xin được. Who wants this? Raise your hand. Lớn tiếng mà cầu nguyện với Chúa trong giờ này. Pray to the Lord out loud. Lord God, we want open heavens in my life, in my ministry, in my church. Lớn tiếng mà cầu nguyện với mình. Speak it out loud to the Lord. Thank you, 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 Lord. Thank we welcome it. We pray, Lord God, that you continue to do that for every single life of my brother and sister. Every person that's here in this room, I pray that no one will go home and empty-handed. But I pray, Lord God, that they'll be filled with your presence. If there's any closed doors in their lives, I pray that open doors will be open. So wherever they go, that your blessing will be upon them. Dryness will be gone. Tiredness will be gone. But there will be an abundance and an infilling of your spirit, oh God. Holy Spirit, I tell you, we welcome you this morning. Lord God, we welcome you this morning. So continue to work. Work amongst us, oh God. We thank you, Lord. We pray all these things in Jesus' name. Amen. 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 May God bless you. Please be seated. Tôi rất là 
thật thích lệ khi mà một sư khánh gửi chủ đề này cho tôi. As I said before, I was very encouraged when Pastor Khan sent me the theme of this year's conference. It was like a reminder and a, a, a revelation to look at my own life and I asked myself, is there an open heaven in my life? My brothers and sisters, my prayer is that God would allow each and every one of you here to experience an open heaven in your lives for your entire life. Why do I say this? Because it's terrible for a life, for a church where there is a closed heaven. Because the Bible tells us that God tells us that the Lord will allow the heavens to be like metal and the ground to be like hard. That you're going to continue to work and it will be like nothing. Because that your land will not produce. And the, the harvest will not be there. It's almost like we're praying and the prayers hit the ceiling and they come back down. It's like we're trying to do the work, but we, there's no results. Your marriages are failing. All relationships are broken. And the work is not fruitful nor successful. My brothers and sisters, those are signs that there is a closed heaven. We continue to serve God and we do a lot of busyness but there's no results. That is when we know the heavens are closed. But there is good news for you today that when there is an open heaven that you'll be successful and fruitful. You will be successful. You will be the head and not the tail. Wherever you go, wherever you go the reign of heaven will be upon you. You're going to do one work and receive ten more. When there is an open heaven. Is there anybody here who wants an open heaven in their lives? Wow. So let's give the Lord an applause. And I hope that this is not just the theme, but I pray that this goes with you in your lives as you leave this place, in your mind, so that you know you have to ask to get it that God would rend the heavens and pour out His blessing upon you. Not just for yourselves, but through you, many people will be blessed. And surely God will do it. And this morning with you, I want to study the Word of God. I see that as the kingdom of God works, that there is a principle. Let's pay attention that God is working. It's not by accident, not by coincidence. But there's a reason, there's a purpose. There is a strategy so that heavens will be open. So now we can understand, we need the keys to understand how there can be an open heaven. I know that there's some of you here that are asking yourselves, is there an open heaven in my life? And I hope that the word of God will help you that when there is an open heaven in your life, what will occur for you, for your church? So, open the word of the Lord with me with in Ezekiel chapter 1, beginning with verse 1 through verse 3. <laughs> if you've already eaten your breakfast, then read the scripture with me. Năm thứ năm sau khi vua Jehoiakim bị lưu đài Có lời Đức Chúa Vá phán riêng với thầy tế lễ Esachim Con trai Buxi Trong xứ người canh đê Bên bờ sông Kê Ba Chính tại đó Tai Đức Chúa Vá đặt trên ông Ok, English speaking We have to be just as loud Ok, you ready? Here we go, together I'm in NIV by the way In the 13th year Hello? Y'all have your Bibles? NIV? Ok, ok Here we go. Open your phones in the 13th year, in the fourth month, on the fifth day, while I was among the exiles of the Kabar River, the heavens were opened and I saw visions of God. 
On the fifth of the month, it was the fifth year of the exile of King Jehoiakim. The word of the Lord came to Ezekiel, the priest, the son of Buzi, by the Kabar River in the land of the Babylonians. There the hand of the Lord was on him. There's a lot of pronunciations. Y'all didn't follow me there. Jehoiakim, I looked that up in advance. Yeah, so we see that Ezekiel was sent over to the Babylonians with the people in 597 CE. Sorry, Moses. And after that, we saw that the temple of the Lord and five years later we see that Ezekiel was called into the ministry and it was the first time that he saw open heavens for his life for his ministry even though his land was in a time of darkness my brothers and sisters no matter what the situation is surrounding you no matter what society looks like it's not important what's important is whether there's an open heaven in your life then everything will change for somebody who is has lacking hope there's no tomorrow if they feel like they don't have a future but when there's an open heaven then Ezekiel's life completely was transformed right? we pray that no matter what your circumstances are like it's not important however society is whatever the wars are going on in the land whatever is going on around you I pray that you will have the prayer Lord have an open heaven in my life because I believe when there is an open heaven in your life everything will change can you amen and there's one thing that's together whenever there's an open heaven what is going to happen here let's look at verse 1 again this is how we see the kingdom work whenever there's an open heaven in the 13th year in the 4th month on the 5th day while, while I was among the exiles by the Kabar River we see that Ezekiel was exiled in the river, uh, by the river of Kabar it's a very sad circumstance he was lonely depressed and he was asking Lord why are my people exiled these are your people God these are people that you chose but why are they exiled why is that so Lord you've got to open up the heavens up on the side of the river Kabar and when open, the Lord opened the heavens the Bible tells us that he saw the visions Say with me, he saw the visions. Yeah. The thing that God is going to do when God opens the heavens above your life. We saw that Ezekiel, he saw the vision. We saw that a wind from the north came. It's not talking about the hurricane from Florida. But a wind from the north came. And there were four creatures. And let's, if you continue to read all of chapter 1, you'll see that he saw the visions that he had never seen before. What is the vision, my brothers and sisters? Last night, the servant of the Lord told us, this is very important for you to catch. And I want to say it again, my brothers and sisters. As a people who are calling God to open the heavens, that is, the vision is to ask for a revelation from heaven to lead you uh, on your way and your path and your journey as well as your future. The revelation or the vision is the purpose by which God created you. To have this vision is to be able to see what people cannot see around them. My brothers and sisters, when God opens up the heavens, He's going to be able to let us see the things the people that you've never seen before and God's going to allow you to see it in your spiritual eyes you'll be able to see your future 
Chúng ta sẽ nhìn thấy những mục tiêu trước mắt của Chúa. You'll be able to see the objectives before you. Giống như tối qua thì Đức Chúa đã nhìn thấy cái khải tượng khi mà ông dự ở trong một khán đài. And last night the servant of the Lord told us that he was able to see the vision of the Lord when he was there in Jakarta. His, your spiritual eyes will be able to see it. Và đó là định hướng cho tương lai của chúng And that is the the pathway to your future. Cho chức của chúng ta. For your ministry. Giống như khi Joseph có hai điểm chiêm bao. It's like when Joseph had two dreams. Và đó là cái định hướng cho tương lai của ông. And that showed him the path to his future. Để trở thành một người lãnh đạo. To become a leader. Không phải trong gia đình của Not in his family, but over Egypt, Ai Cập, Egypt. Ai Cập, Egypt. Yeah, và đó là định hướng cho cuộc đời của ông. And that was the pathway, the journey for his life, the direction. Và khi Phaolô ông cũng nhìn thấy hai điểm chiêm bao. When Paul was able to see two dreams, bảy con bò mập bị nuốt bởi bảy con bò ốm. There were seven uh, fat cows that were swallowed by seven skinny cows. And there were seven wheat. Uh, I can see it because I saw veggie tails. Um, seven wheat things that were swallowed up the other seven wheat things. Và đó là cách mà Chúa định hướng rằng Ai Cập sẽ điều gì sẽ xảy ra. And that is why the Lord could show him the direction that what's going to happen in Egypt. Và sau đó bảy năm được mùa. So in seven seasons. Bảy năm mất mùa. Seven years without. Và đó là định hướng mà Chúa chỉ cho. That is the direction that God was showing His people. Và quý vị ơi, đây là điều mà tôi nghĩ là mỗi chúng ta phải cầu nguyện Chúa làm điều này cho cuộc đời của con. And my brothers and sisters, this is what we have to ask God to show us for each and every one of our lives. Nếu quý vị nói rằng Chúa ơi mở cửa trời cho con thì Chúa ơi xin hãy cho con những khải tượng. So when you call out to God, say God open the heavens in my life and give me vision. But pastor, we have to have vision for your ministry, for your church. In 10 years, where will y'all be? 10 years, where will the church be? Have to have the vision of 10 years ahead. God wants us to see further than what we have right now. I want to encourage you. Church, if we want the open heavens to be, then on the side, there has to be visions that God is awaiting to give us. The Bible tells us that in Acts, in chapter 7, Ông nói kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên phải Đức Chúa Trời. Acts chapter 7 verse 55. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra. Look, I see heaven. Và con người đứng bên phải Đức Chúa Trời. It's open and the Son of Man is standing at the bên right hand of God. On the, on the side of open heavens, we see the vision. So let's read another Bible verse. In Acts chapter 10 verse 11. It says that the Bible tells us that Peter was hungry and he wanted to eat. But whenever the meal was being prepared, he fell into a trance and he saw an open heaven. And there was something like a large sheet being let down to the earth by its four corners. My brothers and sisters, do you see it? Stephen, when he saw the open heaven, alongside it came Jesus Christ. He saw the vision of Jesus Christ to the right hand of God. And when, when Peter was in a trance, he saw the open heavens. And there was a vision that came alongside. So I'm here to tell you, my brothers and sisters, that, that when there is an open heaven, there's also something that comes with it. When there's an open heaven in our lives, that there's going to have vision that God gives you. And I hope that the conference this year, that, every, that when we all go home with a prayer, God, give me vision. Tại sao tôi nói điều này quý vị? Why do I say this? Đây là điều sống còn của cuộc đời chúng ta. This is what we live by. Của chức vụ của quý vị. We live by this in our ministry and in your church that you're leading. Thật là nguy hiểm nếu một chức vụ một hội thánh không có khải tượng. It's so dangerous when there is a ministry or a church that does not have vision. Quý vị biết quý vị đang làm gì không ạ? Do you know what you're doing? Quý vị đang dẫn dân sự đi lòng vòng. You're taking your people in circles. Hết năm này qua năm khác. One year after the other. Và vẫn cứ như vậy. And continually like that. Và sự không biết rằng 10 năm nữa hội thánh sẽ đi về đâu. And the people, your people have no idea what's going to happen in the next 10 years. Có nhiều người rất là lo. There's many people who are worried. Khi bắt đầu một dự án. Whenever they're going to have a project. Cái điều đầu tiên họ lo. What is what is the first thing they worry about? Tiền đâu? Where's the money? Cái hỏi đầu tiên. The first question, where's the money for the project? 
Nhưng quý vị ơi, But my brothers and sisters, của tôi, tôi in my ministry, God has taught me. Điều đầu tiên không phải là, là, là tiền đâu. The first thing that we don't ask about is money. Nhưng mà điều đầu tiên mà chúng ta cần đó là khải tượng của Chúa. Vision from the Lord. Vì vậy, amen không ạ? Do you amen with me? Bởi vì ở đâu có khải tượng, Because ở đó có sự cung ứng. Wherever there is vision, there is provision. Ở đâu có khải tượng, ở đó có sự cung ứng. Where there is vision, there is provision. Tiền không phải là cái chìa khóa đầu tiên. Money is not the first key. Chúa cho quý vị khải tượng. If God gives you a vision, thì Ngài sẽ cung ứng điều đó cho chúng ta. He is going to support you with that and provide for you. Nâng lực tài chính. Every resource needed, including amen. finances. Amen. Thật nguy hiểm cho một hội thánh và một chức vụ không có khải tượng. It's very dangerous for a church and a ministry that does nào? not have vision. Ở đâu không có khải tượng. Because the Bible tells us without vision the people perish. Tôi thích một bản dịch khác. I like another version of this verse. Ở đâu không có sự mặc khải mang tính tiên tri. That wherever there is no revelation, there is no prof- prophet. If there's wherever there is no prophetic vision, dân sự sẽ sống vô độ. The people will live aimlessly. Going in circles with no purpose. My brothers and sisters, my brothers and sisters who I love, I hope that this message this morning wakens you this morning so that you with all of your heart seek after the Lord. God, give me vision. Some of you may say, oh, that this is just for Pastor Khan. Oh, it's only for Pastor Lam. But listen to the word of God. In Joel chapter 2 verse 28. This is the word of the Lord for Joel. Afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Old men will have dreams. And young men will have visions. The, the Bible didn't say the pastor is going to have vision. Oh, young people. Where are the young people in the house? You're going to have vision. You're going to have vision. Where's the old people? Don't be, ash- don't be embarrassed. I'm old too. You're going to have dreams. Amen. Amen. It's not just that you're going to be baptized in the Holy Spirit. We praise God for being baptized by the Holy Spirit. We have the gifts to be able to speak in the new language. We are close to our Heavenly Father through the new language. But many people stop there. But this morning I want to challenge you the Holy Spirit is given to us not just so that you can be baptized in the Spirit to have the new language but you have to have vision to have vision to have vision Amen. Amen. for your life for your church that you're leading and for your family I hope that this word encourages you I love this my brothers and sisters and when I stepped into the ministry that time I was very young and now I'm still young I prayed to the Lord and I said God what do I do because my leaders are very good they're smart he's very good in English he's very good with relationships speaking with people I don't even have a portion of what he has and when I stepped into the ministry I was I was nervous and shaking I said God what do I do God did you choose wrongly You know I'm not that good. I was talking to God. And suddenly I heard the voice of God. You said you think you're not that good. Don't you know I know that already? I said, oh. Yeah, I understand God. The Lord said to me, I didn't choose you because you're smart. Or I didn't choose you because you're educated. I chose you because of your heart. And I cried before the Lord. I said, God, what do I do? I heard very clearly. And God said to me, I want you to build a church that stands on its feet. I said, what does that mean? My brothers and sisters, you know, in the 1980s, all the home churches were waiting for help from the evangelists waiting for help from other ministries outside and without their help they felt like they couldn't do anything 
Bây giờ Chúa nói tôi là But God told me Ta muốn con xây dựng hội thánh đứng trên chân I want you to build churches that will stand on their own feet Không có trông đợi bên ngoài To not wait for help from the outside Không có trông đợi nữa con To not wait for help from you Trông đợi nữa ta But wait for help from me Quý vị, đó là một sự thách thức lớn Wow, that was such a great challenge for me. Rất lớn. It was so great. Với tôi, Not just with me. Mà với những người mà tôi chăn chắc. With the people that I was leading. Mỗi tháng chúng tôi cần sự giúp đỡ. Because every month we needed help. Chỉ có 30 đô thôi cũng được. It was rồi. only if they could only give $30 that would be so helpful. Mà bây giờ phải nói là không nhận. But now we had to tell them no, we don't want it anymore. À, nhận từ nơi Chúa thôi. Because we're going to receive only from the Lord. À, thì tôi biết chắc đó là điều mà Chúa nói với tôi. And when I was assured that that is what the Lord told me. Hãy từng đứng trên chân của mình. To have the vision that the church would stand on its own feet. I began to rise up. And I came to the church. Tôi chia sẻ khải tượng. And I shared this vision. Nhiều người nhìn tôi có con mắt không? And many people looked at me. Họ nói mục sư có có đang tỉnh không vậy? They said, Pastor, are you okay? Họ nghĩ rằng tôi không có tỉnh. They thought they thought I wasn't well. Giống như một sư khánh tối qua nhé. Just like Pastor Khan said last night. Những người có khải tượng người ta hơn nữa mà mấy người đó hơi ra gì hả? Uh, <cười> as Pastor Khan said last night, the people that have vision, people call them abnormal or actually crazy. Nói cái gì trên mây á? Why are you talking up in the skies? Dạ, yeah, làm ơn xuống đất giùm mình. Would you come back down to the ground? Đứng trên chân hả? Stand on our own feet. Một sư tôi đang ngồi trên ghế. Pastor, I'm sitting in a chair. Họ nói với tôi như vậy. They told me that, my brothers and sisters. Nhưng mà tôi nắm chắc khải tượng. But I grabbed hold strongly of the vision that God gave me. Wherever I, pr- I went, I preached that. Wherever I went, I shared that. That the church of God must stand on its own feet. It cannot depend on provision from the outside. That it would only seek God in His provision. I preached with that vision. I ate with that vision. I slept with that vision. I prayed with that vision. And praise the Lord that today that vision has come to pass. Chúng tôi có thể mở được trường kinh thánh. We are able to open up a school of ministry. Bằng chính đồng tiền của hội thánh Việt Nam. The own church money from Vietnam. Chúng tôi có thể trai sai phái giáo sĩ đi ra We can send giáo. out missionaries to go. Bằng đồng tiền của hội thánh Việt Nam. By the money from the churches in Vietnam. Quý ơi, chúng tôi đã làm My được rồi. Brothers and sisters, it's already been done. Ngày kỷ niệm 30 năm. Uh, on our 30 year anniversary of the church. Chúng tôi tôi khải tượng God gave us the vision that there would be a hundred more churches that are open within one year. One hundred new churches. Oh, in ten years. These people said, "Is that possible, Pastor?" Everything is possible with the Lord. That is the vision that God gave us. And my brothers and sisters, I praise God because now we're in the fifth year. We're halfway through that journey. Chúng tôi tổng kết lại được. And we've looked at our we've looked at everything. 41 hội thánh mới đã There's được mở ra. 41 new churches that have been opened, established. Praise God. Không gì là không thể. There's nothing that's impossible. Có khải tượng. Whenever you have the vision from the Lord. Khải tượng quý vị là gì? What is your vision? Quý mục sư ơi. Pastors. Quý con giải của Chúa ơi. Oh children of God. Cực kỳ quan trọng nếu chúng ta đánh mất khải tượng. It's terrible whenever you don't have vision in your lives. Tôi nói điều này không phải khoái mình. I say this not to brag on myself, but I want to encourage you. Ở đâu có khải tượng? Wherever there is vision, ở đó có sự cùng ứng. There is provision. Ở đâu có khải tượng? Wherever there is vision, ở đó có sự chiến thắng. There is victory. Ở đâu có khải tượng? Wherever there is vision, ở đó có sự ăn mừng. There is celebration. Cơn bão Jerry vừa vừa xảy ra. The the hurricane that just occurred. Riêng The hurricane that occurred in Vietnam, um, in our church alone, there were 18 families' houses that were destroyed. There were three people who passed and two children that are orphaned. They have no place to live because it is completely destroyed. We had to make temporary tents on the mountains. And whenever we came to see them, we were our hearts grieved, we were in pain for them. And winter was coming. Mà nếu ở trong cái nhà liều tạm bằng mấy cái mái che như vậy. And if they, the children were to live in this temporary tent. Đúng nghĩa là chua ra chua vô. That means that they're coming in and out of the tent with these, the wispy walls. Nắng mưa có thể sống được. That they can live underneath rain. Nhưng mà mùa đông thì sao sống được? But how are they going to live in the winter? 
và chúng tôi quyết định cầu nguyện Chúa. So we decided and we were determined to pray to God. Chúng ta sẽ kêu gọi để có 18 căn nhà cho họ. That we were praying and believing for 18 homes. 18 căn nhà cho họ. 18 homes for them. Yeah. Và khi tôi trở về Sài Gòn. And whenever I returned to Saigon. Chúng tôi có một buổi nhóm. We had a service together. Tôi cũng chia sẻ điều này. A gathering and I shared it with the people. Tôi không ngờ. And I couldn't believe it. Khi tôi chia sẻ xong. That when I was done sharing this. Có một sự nói hội thánh tôi một căn. My, there was a pastor who said, "My church, we'll do one house." And another pastor said, "I'll do another house." And another church, um, another house. And another church, another house. Because there were twelve homes. Because there were twelve homes. Because there were twelve There were twelve homes. Sau đó tôi lại tiếp tục một buổi nhóm nữa. And after that we had another service. Tôi lại tiếp tục chia sẻ nữa. And well, I continue to share the word, the vision. Và 18 căn đã được dâng hiến hoàn tất. And then all 18 homes. Hãy cùng đứng lên bổ tay người Chúa với tôi quý vị. Let's rise to our feet to give God the praise. Cảm ơn quý vị. Praise the Lord. You may be seated. Một lần nữa tôi muốn khích lệ các đầy tới Chúa. Once again I want to encourage the servants of God. Cảm thấy là mình thiếu thốn. For those of you that feel that you're lacking. Mình khó khăn. In 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 experiencing challenges. Quý vị chúng ta không nhìn vào nang đề. You keep looking at your issues. Mà chúng ta không có khải tượng. But you don't have vision. Chúng ta không có tầm nhìn cho hội thánh. We don't have the perspective for the church. Mãi mãi chúng ta vẫn là nghèo. But surely you're going to continue to be poor. Việt Nam đã nhận rất nhiều từ các giáo sĩ rồi. Vietnam has received so much from missionaries. Và đã đến lúc Việt Nam sẽ phải giáo sĩ đi. It's time for Vietnam to send missionaries. Không, bên này vỗ tay à? Oh, it's only on this side that was applauding. Hỡi những người Việt Nam ơi, đã đến lúc chúng ta đứng trên chân của mình. Vietnam, it's time that we stand on our own feet. Tôi nói với các mục sư của tôi. I tell all my pastors. Tôi không được kêu gọi làm ban chủ cái ban. I was not called to be the boss of bosses. Oh, beggars. Of society. Okay, what's the whole sentence? I was not called to be beggars of society. Yeah, I wasn't called, yeah. I wasn't called Và tôi to be called be beggars of society. And I don't want my children, their children to be beggars. Do you amen with me? Yeah. Con cháu chúng ta phải đi ngẩng cao đầu lên. Our children must soar higher than Amen. us. Amen. Người Việt Nam phải đi ngẩng cao đầu lên. Vietnamese people have to soar higher. Không có xin rồi ăn. We're not asking so we can eat. Xin rồi ăn. Ask and then eat. Nhiều người đi đâu cũng xin rồi ăn. A lot of people wherever they go they ask so they can yeah. eat. Nhưng mà chúng ta phải chuyển đổi lại. But we have to change it. Chúng ta dâng và giúp. We have to give and help. Quý vị, chúng tôi xuất thân từ những hội thánh lệ thuộc bên ngoài. My brothers and sisters, we originated from a church that was dependent upon help from the outside. Chúng tôi chờ đợi vài chục đô. We were waiting for just a, a few 20, 30 dollars. Nhục lắm quý vị. It was very embarrassing, humiliating. Cứ là cái tầm gửi à. Because as they sent it. Yeah, chúng ta phải là cái cổ thụ. Yeah. <cười> you have to speak louder, Mosey. Oh, we're not a little tree, we're a big tree. Quý vị amen không ạ? Do you amen? Dạ. Yeah. Chúng ta sống cho ngày hôm nay và chuẩn bị cho thế hệ mai sau con của chúng ta. We for the next generation. Nếu quý vị không có khải tượng, if you don't have vision, thì con cháu của chúng ta sẽ tiếp tục là những người cúi đầu. To be people who walk. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có khải tượng, but when we have vision, thì con cháu chúng ta sẽ đi ngẩng cao đầu. We'll lead, we'll walk with our heads held high. Hội thánh Việt Nam sẽ hội thánh lớn và mạnh. Of God will be strong and mighty. Amen. Cho nên khải tượng sẽ dẫn cho cuộc đời của chúng ta. Vision will lead your life. Không những cho tôi và cho con cháu của chúng ta nữa. For yourself but for your children and their children. David có khải tượng xây đền thờ. David had the vision to build the temple. Nhưng mà ông không có xây. But he didn't build it. Nhưng mà con trai của ông xây dựng. His, his children built it. Một sự khác nữa ông có khải tượng lớn cho Việt Nam. Khan, you have a great vision for Và Chúa sẽ cùng ông và con và cháu và hội thánh của chúng ta tại đây. Children and this church. Amen. Amen. Có nhiều nó ôi, khải tượng lớn quá, rung quá. There's so many places to say, oh, the vision's too big. Tôi học được một điều là khải tượng có thể hoàn tất không phải bởi một người. The vision isn't accomplished by one person. Khải tượng đến từ một người. The person, the vision comes from one person. Nhưng mà sẽ hoàn tất bởi nhiều người. But it's by many people. Amen. Amen. Thành công, thành công không là màn trình diễn của một người. The success is not based upon one person. 
cùng với nhau it's when we work together chúng ta sẽ hoàn tất khải tượng we will accomplish cùng với nhau together chúng ta sẽ làm nên điều vĩ đại we'll be able to do great things for the lord các ơi oh, so pastor, dân sự chúa ơi people of god cùng nắm tay với dân sự của mình hold each other's hands with cùng làm việc với nhau cùng khải tượng as a team with the one vision khải tượng đó không phải là của một sư nữa the vision is no longer just khải the pastor khải tượng của chúng ta but the vision becomes our amen. vision amen cho người việt nam so for the vietnam people cho người việt nam của chúng ta vietnam people nên đây là điều đầu tiên mà Ezekiel đã nhận được. So và khải tượng này đã dẫn dắt ông. In this vision, help give him direction. ở trong chức vụ. In his ministry. điểm thứ hai. The second point. ở trong Ezekiel đoạn một câu ba. In uh, Ezekiel chapter one verse three. sau khi ông nhận khải tượng. After he received the vision. kinh thánh nói rằng có lời Đức Chúa phán riêng với Ezekiel. We see the word of the Lord says the word of the Lord came to Ezekiel. Thứ hội thánh oh, church, đi kèm với khải tượng along with the vision, đó là lời của Đức Chúa Trời. the word of God. Lời đó như là một sự xác nhận của thánh linh cho khải tượng mà ông đã nhận that được. That word from the Lord is an affirmation of the vision that God has given him. Lời đó như là một dấu ước riêng giữa ông với Chúa. That word is like an individual covenant between him, Ezekiel, and his God. Lời đó như là một lời hứa của thiên đàng that dành cho Ezekiel. That word is like a promise from heaven for Ezekiel. Lời đó như là một sứ mệnh mà Ezekiel phải trao dẫn. That vision or that word from the Lord is like a mandate that Ezekiel must accomplish. Bởi nếu nó không có lời của Đức Chúa Trời, without the word of the Lord, nói gì với dân sự? He would know what to say to his people. Bởi vì cả một dân tộc bị lưu đày. Because an entire peoples were exiled. Và họ đã hỏi Chúa tại sao có bị lưu đày? Asking God why God. Chúa ơi, Chúa ở đâu? God where are you? Mà dân sự Chúa bị lưu đày. People they're exiled. Chúa cho ông có lời của Ngài. The word gave Ezekiel. Để nói cho họ biết. The Lord gave Ezekiel a word. Họ đã phạm tội. So that he could tell the people that they have sinned. Họ đã thờ hình tượng. They were worshiping idols. Họ được biệt riêng là dân của Chúa. We're supposed to be separated, to be set apart. Họ đi dạo hai bên. But they were walking two sides. Họ đã chọc giận Chúa. They, were, they upset God. They angered Him. Chúa trời phạt họ. And the Lord punished them. Nhưng mà lời Đức Chúa trời cũng nói với ông. The word of the Lord said. Lời đó đem hy vọng cho họ. Hope to the people. Là Chúa sẽ đem họ trở về. God would bring them back to Him. Và những năm tháng chức vụ Ezekiel. And then the, the months, the years of Ezekiel's ministry. Ông có lời của Đức Chúa trời. He had the word of the Lord. Và lời đó an ủi dân sự. Comforted the lời đó đỡ hơn dân sự của Chúa. Word uplifted đem đến hy vọng cho họ. It brought hope to them. Quý ông bà chị em ơi. My brothers and sisters. Kèm theo lời khải tượng. Along with the vision. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Is the word of the Lord. Và mỗi người chúng ta cần có lời Đức Chúa Trời phán một cách trực tiếp riêng tư với chính mình. Must have the word of the Lord spoken directly to us. Vì khi thánh linh đến, ngài sẽ dẫn chúng ta vào lãnh đại thật. Comes, the Holy Spirit will lead us to this truth. Mà không phải là lời của Google. It's not Google's word. Nó phải lời của con người. It is not word from mankind. Đó là lời rema. But it's rema. Lời trực tiếp. A direct word. Chúa muốn nói với chúng ta. The Lord wants to speak to you. Tôi khích lệ quý vị. I want to encourage you, brothers and sisters. Đây là cách vận hành của thiên đàng. This is the way that the heaven operates. Khi chúng ta có khải tượng. Whenever we have vision. Và tôi hỏi Chúa, Ủa tại sao khải tượng là đủ rồi? Tại sao có lời Chúa chi vậy? So I ask God. Well, vision's enough. Why does there have to be the word? Bởi vì có nhiều người hôm nay nói, Chúa phán với tôi. Because a lot of people today say, Oh, well, the Lord spoke to me. Nhưng tôi hỏi có đúng với lời Chúa không? And I ask them, Is it in accordance to the word of God? Chúa phán em là vợ của anh. <cười> the Lord told me I'm supposed to be your wife. Có người hỏi tôi vậy đó. People said that to me. Ủa xưa gì em trả lời sao? Pastor, and the people, asked, the, the man asked me, Pastor, how do I respond to her? Tôi nói với cô ấy. And I, so I told her. Chúa nói với Marie. God told Mary. Chúa phải nói với Joseph. God had to speak to Joseph. Chúa nói với Joseph. Chúa nói với Mary. Joseph and God spoke to Mary. Amen. Amen. It's kind of hallelujah loud. Chúa phán với tôi một sự phải làm vậy đó. The Lord spoke to me and said, Pastor, you have to do this. Họ họ muốn hướng dẫn một sự đó. They they want to lead you, Pastor. Nhưng mà nói là Chúa phán. But they say that God told them to tell you this. Đối với tôi có nhiều người nói nên Chúa phán. There's a lot of people who come to me and say, well, God said to do this. Là tôi không làm gì hết. I don't do anything. Họ nói một sư ơi cầu nguyện cho em. Chúa phán em sẽ đi đó. Well, Pastor, will you pray for me wherever God sends me, I will go. Tôi nói, ồ vậy hả? Chúa phán thì cứ đi đi. And and he says, well, and I tell them, well, if God already told you, go. Ủa, muốn xuống cầu nguyện? Well, Pastor, you're not going to pray for me. Chúa phán anh rồi cứ đi rồi. No, God already spoke to you. Just go. Nếu anh đổi lại cái câu khác. But if you change your verbiage. Một sư em cảm nhận. Pastor, I sense. 
Chúa nói với em như vậy that Lord, the Lord is telling me, Tôi sẽ cầu nguyện lại giùm em Pastor, will you pray to confirm? Có đúng vậy không is it correct? Tôi sẽ cầu nguyện Then I will pray. Còn nếu anh nói Chúa phán But if you come to me and you say, well, God told you, Chúa nói tôi làm, làm, làm sao dám làm cãi lại There's no way that I will oppose God speaking to you. Dạ, chỉ có Việt Nam thôi. Tôi nghĩ ở đây, ở đây không có đâu. Well, I think that only happens in Vietnam, not here, right? Quý vị, chúng ta cần có lời của Chúa. My brothers and sisters, we have to have the word of God. Để xác nhận lại. To affirm to us. Đó không phải đến từ Chúa hay không? It comes from God. Có người cũng đến với tôi. There's a lot of people who come. Một sư em nằm giấc trên bao. Pastor, I had a dream. Em thấy một sư làm việc với người đó. And I saw you, pastor, that you're working alongside another person. Tôi, tôi không thấy trên bao đó. I, said, I didn't have that dream. Họ muốn tôi làm việc với người đó. They want me to work with the other person. Họ nói họ có chim bao. And they said they had a dream. Tôi không, tôi không thấy gì hết. I said, but I didn't see anything. Quý vị, chúng không thấy dùng chim bao. Sister, God uses dreams. Tôi muốn nói điều này. I, I want to say this. Bởi vì có rất là nhiều người. Because there's many people. Chúng ta làm dụng về chim bao. That we talk about dreams. Chúa phán. And you, God speaks. Nhưng mà lời đó. But that word. Có được chép trong trong lời của Ngài. Is in the word of God. Nên chúng ta cẩn thận. So we have to be careful. Chúng ta cần có lời của Chúa. Chúng ta cần có lời của Chúa. Để xác nhận lại những điều Chúa bày tỏ. Những điều Chúa mặc khải. Điều đó đến từ thiên đàng. Hay đến từ chính mình. Anh chị em. Chúa bày tỏ cho Moses có khải tượng. Ông bước đến bụi gai trái. Ông thấy bụi gai trái không tàn. Kèm theo đó là gì? What else did he see? Kèm theo đó là lời Đức Chúa Trời. Then he heard the word of God. Yeah. Chúa luôn đi kèm với khải tượng đó là lời God của Ngài. always brings his word with a vision. Để xác nhận lại cho chúng ta. To affirm to us. Đó là điều mà Chúa muốn nói. That is what God was Đó là điều mà Chúa muốn phải. God wants. Và tôi mong rằng chúng ta sẽ lên một bước cao hơn nữa quý vị. to the next level my brothers and sisters. Để quen thuộc với tiếng Chúa vắng. If you're familiar you're used to the voice of God. Đừng nói những lời người ta nói nữa. Don't say the words that others. Hãy nói lời mà Chúa trời phán. Speak the word of God. Lời đó có sự sống. That word đó đem sự biến đổi. That word đó đem sự giải cứu. That word brings deliverance. Đó là điều mà trong sự của Chúa that is what the people need. Thật là nguy hiểm nếu một chút cũng mất không có khải tượng và thiếu lời đi Chúa trời. It's so dangerous when there's a ministry that does not have vision and does not live by the word of God. Chúng ta nhớ thời của Eli. We remember the time of Elijah. Kinh thánh nói rằng the Bible says khải tượng hiếm hoi. That there were that the visions were scarce. Và lời đi Chúa trời không còn nữa. The word of God was no longer there. Điều gì đã xảy ra vậy? What happened? Cửa trời đã bị đóng lại. There was a closed heaven. Một chức vụ không có khải tượng. A ministry that doesn't have vision. Một chức vụ không có lời Đức Chúa Trời. A ministry that doesn't have the word of God. Điều gì đã xảy ra cho thời của Elia? What happens during that? What happened during the time of Elijah? Hòm dấu bị cướp mất. The cov- uh, the ark of the covenant was taken. Ông và các con của ông đều bị giết trong ngày đó. He and his children were killed that day. Nên quý đại tớ của Chúa ơi. So my servants of the Lord. Tôi mong rằng đây là lời cảnh báo cho chúng ta. I hope that this is a word of warning. Đừng có nghĩ ồ điều này là có cũng được, không có cũng được. Oh, well, if I have this is okay. If I don't have it, chúng ta cần có khải tượng. We must have a vision. Chúng ta cần có lời Đức Chúa Trời. We must have word from the Lord. Đó là chức vụ sống động. That is a lively ministry. Đó là lúc mà cửa trời sẽ mở ra cho chúng ta. Open heaven. Điều mà tôi lo lắng nhất và sợ nhất trong cuộc đời của mình. Đó là không còn khải tượng. Đó là không có lời được Chúa trời. Bởi vì điều đó nó sẽ giết chết dân sự. Giết chết những người đi theo tôi. Nên tôi thường hay nói với Chúa. Chúa ngài dùng con. Bạn cho con lời ngài. Để con không nói lời của con muốn nói. Con không muốn nói lời dân sự muốn con nói. I don't want to preach the word that man wants to hear. Nhưng Chúa con muốn nói lời mà Chúa muốn con nói. Preach the word that you want me to say. Quý đại tớ Chúa ơi, hãy nói lời Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói. My brothers and sisters, speak the word that God wants you to say. Có thể chúng ta bị ném đá. It's possible that you'll be stoned. Có thể chúng ta bị người ta chỉ trích. It's possible that people will. Nhưng mà đây là lời Đức Chúa Trời. But this is the word of God. Tôi muốn nói một lần nữa đây là lời Đức Chúa Trời. This is the word of God. Quý vị, chúng ta cần có lời của sự sống. Brothers and sisters, we have to have the word of life. Lời đến từ thiên đàng. The word that comes from heaven. Và dân sự cần có lời đó. And the people of God need this. Xin Chúa giúp đỡ tôi và quý vị. So may God help me. Tôi tin rằng khi cửa trời mở ra. I believe that when there's an open heaven. Thì khải tượng sẽ đến. Then vision will come. Chúng ta thấy. We see. Chúa phải lìa bỏ Heli. That God had to leave. Bởi vì ông nằm chỗ với ông nằm. That he had to leave um, Elijah. Eli. Oh, sorry. I thought that was weird. Eli, um, because he was laying there. Chúng ta thấy một một chức vụ không có khải tượng. A ministry without vision. Không có lời Chúa trời. Without the word of God. Anh nói gì? The Bible tells us what. Ông nằm chỗ quen nằm. That he was li- laying down at the place that he was familiar with. Làm chuyện quen làm. To do the work that he was familiar doing. Giảng bài giảng quen giảng. To preach the messages that he was familiar with. Không có gì mới cho dân sự của Chúa hết. For the people of God. Và cuối cùng. 
And in the end, the entire people were destroyed. And God had to raise up Samuel. And that he, the thing that he had to do was speak to Samuel with his words. So my brothers and sisters, I believe this is the message that God has given me in my heart. To speak with each and every one of you. That there has to be an awakening, a challenging you. So we have to ask this of the Lord until we receive it. Oh, God, I'm giving you victory. Give me vision. 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 I want to go to America. Mỹ. My dream is America. Luôn ở trong đầu của tôi. Always in my head. Và khi anh tôi gửi với bao lần này. And whenever mình, my brother gave me the sponsoring paper. Cũng là lúc mà thánh linh của Chúa thăm viếng tôi. It's a time when the Holy Spirit came up and visited me. Và Chúa phán với tôi rằng ta muốn gọi là Việt Nam. Me, I want you to stay in Vietnam. Và tôi nói với mẹ tôi. And I told my mother. Mẹ tôi nói là con ơi, nhà bán rồi. And my mother said, my mother said your house it's been sold. Ờ, chúng mình đi nha con. You've got to be, get ready to go. Tôi nói mẹ. I said mom. Con yêu mẹ. I love you. Nhiều lắm. My very much. Nhưng mà con không đi nữa. But I cannot go any longer. Bà, bà học sao vậy? And she asked me, what's wrong? Ồ, con muốn đi mà. But I thought you wanted to go. Con đừng canh me mà. <cười> ai ai hiểu chữ canh me nói giùm? <cười> canh me. Wait, you were waiting for the opportunity. Dạ, canh me để đi dịch biến mà. You were waiting to go overseas. Sao giờ con không đi? Why won't you go? Nhà mẹ bán rồi. My house is already sold. Con ở Việt Nam làm gì? What are you going to do in Vietnam? Con không có nghề gì hết. You have no skills. Đi qua Mỹ với mẹ. Go to America with me. Mẹ mở nhà hàng. I'm going to open a restaurant. Con phục vụ. And you can serve there. Rồi con hầu vị Chúa. And you can minister and serve the Lord. Hầu Chúa đâu cũng được mà. Wherever you want to serve God. Tại sao ở Việt Nam? Why do you have to be in Vietnam? Tôi không biết trả lời với mẹ tôi thế nào quý vị. I know how to respond to her. Đúng là tôi không có nghề. Truly, I didn't have any skills. I had no home. Tôi không có gì hết. I had nothing. Tôi chỉ có một câu mà Chúa nói với tôi. I just had one sentence that the Lord spoke to me. Hãy ở lại trong xứ. Stay here in this land. Nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Live by my faithfulness. Tôi nhớ không bao giờ quên. I always remember this. I will never forget. Tôi nói mẹ, mẹ ơi, con không đi được. I can't go. Bà rất là giận tôi. She was so mad at me. Bà. And she. That bangay, she that stood stood on the table, kicked to the table. Đi ra ngoài đi. Go out of here. Rồi cầm cái hồ chiếu. And she took up her hồ chiếu, her her bag. Passport. Oh, passport. Passport. Rồi đến cảnh đồn cảnh sát. And then went to the police station. Tôi nói trả tờ lại tôi căn cứ công dân. Give me back my ID. Thì cái người cảnh sát nói với tôi. And the policeman said to me. Sao không đi? Why aren't you going? Ai cũng muốn đi mà. Everybody wants to go to America. Sao mày không đi? Why aren't you going? Tôi nói chú gọi tôi ở lại Việt Nam. God told me to stay here in Vietnam. Để làm gì? He said, what for? Giảng tin lành cho Việt Nam. I said to preach the gospel to Vietnam. The police looked at me. Mày có điên không vậy? Are you crazy? Giảng tin lành là cái gì? What is preaching the gospel? Tôi biết tôi nói nhưng ông ông không biết luôn. I said, I said, explained it to him and he didn't understand. Ông nói chắc không vậy? He said, are you sure? Tôi nói chắc. I said, sure. Nhớ nha. Remember. Lấy ID lại là không có uh, lấy bắt, trả once, bắt bao lòng lấy được đó. But that once I give you back your passport, you once I once I give you back your passport, you can't go. You no. Once you get your ID, you can't go. But you have your passport. You I cannot, don't understand. You cannot receive a passport. Once you once I give you back. Oh, I was going to apply for a passport, and once I give you back your ID, you cannot get a passport. Oh. <laughs> I'm sorry. I'm sorry, Mosu. Sorry, come sit down, Mosu. Okay. Và quý vị, tôi đã, tôi đã, tôi đã trả cái hồ chiếu. 
I returned um, I got my my ID, ID and I grabbed my ID và cảm ơn Chúa. And I praise God. Lời của Chúa. The word of God. Ứng nghiệm trên cuộc đời của tôi. Came to pass in my life. Ngài thành tín trên tôi. He's so faithful Ngài to me. Thật thành tín trên tôi. Truly faithful Ngài thành tín rất lớn trên cuộc đời của tôi. Bởi vì Chúa đã phán với điều tôi điều đó. Because, because he đó. spoke to me. Cho nên quý vị tôi sống bằng lời của Đức Chúa Trời. So my brothers and sisters I live by the word of God. Lời Chúa Trời sẽ bảo đảm cho cuộc đời chúng ta. The word of the Lord will assure you. Lời Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta. The word of the Lord will protect your lives. Lời Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm cho cuộc đời chúng ta. Nên tôi khích lệ tất cả quý vị. So you, Đừng đi đâu nếu chưa có lời phán của Don't Chúa. Đừng làm gì nếu chưa có lời phán của Chúa. Ezekiel đã nhận lấy khải tượng. Còn đã nhận lấy lời được Chúa trời. Chưa hết. Điều cuối cùng mà Chúa đã làm trên cuộc đời của ông. Đó là gì? Ở trong câu thứ ba. Có lời được Chúa trời phán riêng với thầy tế lễ Ezekiel. The word of the Lord came to Ezekiel. Con trai Bushi. He is the son of Buzi. Trong xứ người Canh Đê. By the Kebar River. Bên bờ sông Keba. By the Kebar River. Chính tại đó. And there. Tay Đức Giêsu Va đặt trên ông. The hand of the Lord was upon him. Dạ. Tay của Chúa đặt trên Ezekiel. The hand of the Lord was upon Ezekiel. Kèm theo với khải tượng. Along with the vision. Kèm theo với lời Đức Chúa Trời. Along with the word of the Lord. Đó là cánh tay của Chúa. The hand of the Lord. Đặt ở trên ông. Was upon him. Tại sao vậy? Why is that? Quý vị. Một cuộc đời được cửa trời mở ra. A life where there is heaven open above them. Ấn chứng của thiên đàng. It is an, a, a, a seal from heaven. Đó là tay của ngài. It is the hand of the Lord. Sẽ đặt trên chúng ta. Will be upon us. Tay của Chúa. The hand of God. Khi đặt trên chúng ta. Upon you. Sẽ dẫn chúng ta đến những nơi mà chúng ta chưa bao giờ đến. Take you to places that you have never been. Sẽ làm những việc chưa bao giờ làm. But that you'll be able to do things that you've never done. Khi tay của Chúa đặt trên chúng ta. When the hand of God is upon you. Chúng ta sẽ kết những quả thật vĩ đại cho Chúa. Able to have great things, do great things for the Lord. Và chính tay của Chúa. And the hand of God Himself. Đã dẫn dắt cuộc đời của ông. Lead your life, lead His life. Kể từ ngày hôm đó. That day. Chúa dẫn ông đi qua hai cốt khô. Over to the ở trong Ezekiel 37. In Ezekiel, Ezekiel 37. Dry Bone Valley. Và Chúa chỉ cho ông thấy. And he showed him. Con có thấy đó là gì không? Do you see what that is? Đó là hài cốt khô. That is, those are dry bones. Nó có thể sống lại không? They can live again. Ở Ezekiel ba chưa bao giờ thấy điều này. Never seen this before. Mà Chúa dẫn ông đến cái chỗ hài cốt khô. And he took him there to the dry bones. Và Chúa nói rằng hài cốt khô này sống lại. These dry bones must come alive. Con hãy nói tin tin cho hài cốt khô. Prophesy to these dry bones. Nó sẽ đứng trên chân. And it will stand again. Nó sẽ trở nên một đội quân. It will become an army of God. Và điều đó sẽ xảy ra cho dân tộc của con. That will happen to your people. Amen. Amen. Cá nhân của ông không bao giờ nghĩ điều đó. Ezekiel himself could never even imagine this. Dân sinh giống như một cái đám hài cốt khô. The Israelites were like dry bones. Lòng trong cậy của họ. Their their hope. Sự hy vọng của họ. Their hope it. Mất hết rồi. It's all gone. Bởi vì họ đang bị lưu đày. Because they were exiled. Nhưng mà Chúa dùng hài cốt khô đó để nói với ông là con sẽ đi qua trong hài cốt khô. Tay của ta đặt ở trên trong. Và ta sẽ khiến cho hài cốt khô này. Và ta sẽ khiến cho hài cốt khô này. Và ta sẽ khiến cho hài cốt khô này. Và ta sẽ khiến cho hài cốt khô này. Và ta sẽ khiến cho hài cốt khô này. Và ta sẽ khiến cho hài cốt khô này. Và ta sẽ khiến cho hài cốt khô này. Và ta sẽ khiến cho hài cốt khô này. Và ta sẽ khiến cho hài cốt khô này. Và ta sẽ khiến cho hài cốt khô này. The hand of the Lord is on you. The hand of the Lord is on you. Because the Lord Because the Lord was leading us. Chúng ta cần cái bàn tay của Chúa. We need the hand of God upon our head. Upon our head. Ở trong bàn tay của chúng ta. Và sẽ dẫn chúng ta đi. Đến những nơi mà chúng ta chưa bao giờ đi. Đến những chỗ mà chúng ta chưa bao giờ đến. Và chúng ta sẽ nhận kết quả vĩ đại cho ngài. Chưa hết Ezekiel 48 cho chúng ta thấy. Ngài dẫn ông đến một dòng sông. Và ngài chỉ cho ông đó dòng sông. Quý vị mở cho Ezekiel 48 chúng ta thấy. Một cái mặt hải lớn nữa. Và chúng ta nói rằng. Dân sự của ta sẽ trở nên một dòng sông giống như vậy. Ở, ở trong dòng sông này có cây những cái. Ở bên cạnh dòng sông có những cây. Và trái của nó sẽ thường đậu luôn. Quý vị, chú có hầu thắng của Chúa trở thành những dòng sông. Những dòng sông. Dòng sông của sự sống. Không phải là cái ao. Không phải là cái pond. Không phải là cái ao, an ao, không phải là biển chết, not a dead sea. Hội thánh phải là dòng sông. But the church of God must be a river. Amen. Amen. Anh chị mới hội thánh phải là dòng sông. The church of God must be a river. Lưu sức sự sống của Chúa. Always having the life of God flowing through it. Đem phước hạnh của Chúa. Bringing the blessing of God. Không phải là cho tôi. Not just for me. Cho hội thánh tôi. Not just for my church. Quý vị đã lúc chúng ta bỏ cái tội người đó đi. Not to stop thinking that way. Hội thánh không phải là của chúng ta. The church is not yours. Hội thánh là của Chúa. The church belongs to God. Hội thánh không phải là biển chết. 
The church isn't dead. Họ tính nói là dòng sông. The church is be a living flowing Để river. Để hành đến cho mọi người. Blessing to all. Và Chúa nói với Ezekiel rằng God spoke to Ezekiel and said, sẽ là như vậy. people will be like this. Yeah, chúng ta cần cánh tay của Chúa ở trong cuộc đời của mình. We of God on our lives. Và Chúa đã dẫn ông đi từ phép lạ này đến phép lạ God took Ezekiel from one miracle to another. Tay của Chúa ở trên chúng ta. The hand of the Lord sẽ dẫn chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. us from one revelation, one surprise to another. Và ở trong Esai đồng 41 câu 10. And whenever we look at Isaiah 41 Cánh tay của Chúa là cánh tay mạnh sức. We see that the hand of God is a đừng sợ vì ta ở với ngươi. He says do not be afraid for I am with you. Chớ vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Do not be afraid for I am with you. Ta sẽ thêm sức cho ngươi. I will bless you. I will ta sẽ help giúp đỡ you. ngươi. I will help you. Ta sẽ nâng đỡ ngươi. I will lift you up. Bằng chính tay công chính của ta. With my righteous right hand. Phải quý vị, tay của Chúa nâng đỡ chúng ta. Righteous right hand of God. Hỏi những ai đang yếu đuối đang mệt mỏi. Hãy nhớ rằng cánh tay mạnh sức của Chúa nâng chúng ta lên. hand of God will lift you up. Chúng ta cần cánh tay của Chúa Bởi vì khi cánh tay của Chúa đặt trên chúng ta Chúng ta sẽ chạy nhanh hơn mọi người Amen Tay của Chúa đặt trên Eli 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 See that's not right Eli is Eli Eli is Elijah Okay sorry This one we're talking about Elijah Elijah. The Bible lets us know. The Bible lets us know. Khi mà tay của Chúa đặt trên Eli. The hand of God was upon Elijah. Ông nói Ahab lên xe đi. He said, Ahab, go on. Oh, Elisha. Mưa sắp tới rồi. Ahab, go on to your chariot because rain is coming. Run, run. Và kinh thánh nói rằng ông chạy trước xe của Ahab. That the Elisha ran before the chariot of Ahab. Quý vị tôi thích câu kinh thánh này. I like this Bible verse. Khi tay của Chúa đặt trên chúng ta. Because when the hand of the Lord is with us. Chúng ta sẽ chạy nhanh hơn mọi người. We're going to run faster than everyone else. Amen. Chúng ta sẽ chạy nhanh hơn mọi người. Run faster than everyone. Chúng ta sẽ vượt qua những trở ngại. We're going to overcome challenges. Khi tay của Chúa ở trên quý vị. Khi tay của Chúa ở trên quý vị. Quý vị đặt cánh tay của thành công đến đó. Wherever you go, there will be success. Khi tay của Chúa ở trên quý vị. When the hand of the Lord is upon you. Quý vị làm việc gì cũng kết quả. Whatever you do will bring bear fruit. Khi tay của Chúa ở trên quý vị. When the hand of the Lord is upon you. Những khải tượng mà Chúa cho chúng ta. The visions that God has given you. Sẽ thành sự thật. Will come to pass. Khi tay của Chúa ở trên quý vị. When the hand of the Lord is on you. Quý vị đi lên đâu? Wherever you go. Mưa đến đó. Rain will come. Amen. Amen. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi khích lệ tất cả quý vị Khi tay của Chúa trên cuộc đời chúng ta Chúng ta sẽ đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác Chúng ta còn nhớ dân Israel We remember the Israelites Bao nhiêu là liên minh đã tấn công họ How many people, enemies rose up against them nhưng mà tay của Chúa ở trên họ. But the hand of the Lord was upon them. Những đám quân đông đảo đó thì thất bại. And so all of those armies, they were defeated. Bởi vì tay của Chúa ở trên họ. The hand of the Lord was upon them. Một nước đánh là cũng mệt rồi. When you talk about fighting one nation, you're already tired. Họ kết hợp năm nước để. But they had five nations to battle against. Một chín sáu bảy. Một chín sáu bảy. One nine six seven. Oh, nineteen sixty seven. Liên minh đánh Israel. Liên minh. The quân đội của các nước. The, the armies of all the nations were up against the Israelites. Tấn công Israel. And they were against opposing the Israelites. Sáu ngày. For six days. Một nước nhỏ bé. A very small nation. Có vài triệu dân thôi. There's only a few thousand people. Liên minh của các quân đội. All of the nations gathered Tấn công together to fight against the Israelites. Nhưng cuối cùng. But in the end. Ai chiến thắng quý vị? Who was victorious? Dân sinh đã chiến thắng. That is the people of God. Vì sao vậy? Why is that? Vì tay của Chúa đặt trên họ. Because the hand of the Lord was upon them. Vì tay của Chúa đặt ở trên chúng ta. When the hand of the Lord is upon you, chúng ta sẽ là người chiến thắng. We will become victorious. Chúng ta sẽ là người chiến thắng. We will become victorious. Vì tay của Chúa ở trên chúng ta. When the hand of the Lord is on you, tay của Chúa ở trên nước Mỹ này. Then when the hand of the Lord is on this nation, thì không là ai làm hại nước Mỹ này. Then nothing can come against you. Tay của Chúa trên chúng ta. When the hand of the Lord is on your nation, không ai làm hại chúng ta được. Nothing can come against you. Tay của Chúa trên hội thánh chúng ta. When the hand of the Lord is on your church, your church will be victorious. The gates of hell will close. But I want to tell you, brothers and sisters, that when the hand of God is taken back, what's going to happen? Đừng để cho cánh tay của Chúa bị rút lại. Don't allow for the hand of God to be taken back. Đại tướng Chúa đã nói. The servant of the Lord has already said. Khi cánh tay của Chúa rút lại. That when the hand of the Lord was taken. Tôi nói vui, một đứa nhỏ cũng làm quý vị sa ngã. I'm I'm saying that even a child would cause you to fall. Ai trong chúng ta những ngày qua? Cảm thấy cuộc đời của mình cánh tay Chúa đang bị rút lại. How many people here have felt like the hand of God has been removed? Hãy đến với Chúa và ăn. Come to the Lord and repent. Có phải chúng ta đang làm cứ làm làm mà không kết quả? It's not that you keep doing things and keep doing things bearing no fruit. 
cứ giảng giảng và cứ giảng nhưng mà không có kết quả chúng ta đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà không có hiệu quả sáng nay tôi kêu gọi quý vị nếu ai trong chúng ta cảm thấy cánh tay của chúa đang trút lại tôi thân đàn ông bị đóng lại khải tượng hiếm hôi That the vision is no longer lời đức trời không There's có quý vị ơi đây là lúc mà chúng ta phải đứng lên đây là lúc mà chúng ta phải nói là chúa ơi tha thứ cho con con không muốn tình trạng này nữa con muốn cửa trời mở ra con muốn có khải tượng con muốn có lời đức chúa trời con muốn tái của chúa ở trên con con cần tái của chúa ở trên con ai ai trong quý vị đang ở trong tình trạng đó chúng ta có thể đưa tay lên chúng ta hãy đứng lên Tôi muốn mỗi người chúng ta Hãy tra xét lại Hãy nhìn thẳng vào cuộc đời của mình Đã nhìn thấy rằng Cửa trời có đang mở ra cho chúng ta không Không sao cả Nếu chúng ta sai Nếu chúng ta làm điều không đẹp lòng Chúa Là lúc chúng ta ăn năn với Chúa Chúa tha thứ cho con Chúng ta cứ lo chỉ trích We're too busy chúng ta cứ lo phán xét Chúng ta cứ đeo lo ném đá người này ném đá người kia Đây lúc chúng ta dừng lại Chúng ta cần cửa trời mở ra Cho chính cuộc đời của mình Bắt đầu từ nơi chúng ta Chức vụ chúng ta Gia đình chúng ta Để rồi hồi tháng mà Chúa giao quý vị Sẽ được phục hồi trở lại Sẽ được sống lại Không còn lại hài cổ khô nữa ai, ai trong quý vị đã cảm thấy rằng Cửa trời đang bị đóng lại trên cuộc đời của mình Hãy mình dặn bước lên phía trên Hãy hạ mình xuống và cầu nguyện với Chúa Chúng tôi sẽ để thi giờ đi cầu nguyện cho quý vị trong giờ này Ai trong chúng ta những ngày qua Đã đánh mất khải tượng Has lost their vision. Đã không còn có khải tượng. You no longer have vision. Bởi vì đây là lúc rồi chúng ta hãy đến và nói rằng Cha ơi, con muốn có, con muốn cửa trời mở ra, con muốn có khải tượng từ nơi này. In my life, I need vision. Xin hãy bước lên. Come to the front. Chú phục hồi cho con. Con có nhưng con đã mất rồi. God, I used to have it. Chú phục hồi cho con. But it's gone, Lord. Phục hồi lại những khải tượng cho con. Give me vision again. Chú ơi, xin để cánh tay của ngài trên cuộc đời của con. Let your hand be upon me. Để con có thể đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác Chúa xin để cánh tay Ngài trên cuộc đời của con Để kẻ thù của con phải chạy trốn Không cần phải nhìn ai đâu Không cần phải nhìn ai quý vị Chính quý vị biết rằng cửa trời có đang mở ra cho cuộc đời của mình Xin mời một sự khánh và các một sự Pastor Khan And all the pastors that minister Will you come Chìa khóa mà đầy tớ Chúa đã nói hôm qua mình xuống ăn ngăn với Chúa quý vị có thể quỳ gối xuống để nói cha này thả thứ cho con còn như bằng dân sự ta dân cội bằng dân ta hạ mình xuống anh nhận thấy tình trạng của mình Chúa ơi con muốn ở trong tình trạng này nữa con muốn cửa trời mở ra Chúa ơi con ở đất Mỹ này nhưng mà con vẫn khô hạn con ở đất Mỹ này mà con vẫn là người nợ nần Chúa ơi con ở đất Mỹ này mà con vẫn là người thiếu thốn Chúa ơi cửa trời bị đóng lại rồi đó quý vị hạ mình xuống So humble yourself before the Lord and repent. And I'm going to pray for you. Hallelujah. 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 Yes. Xin mời các mục sư, mục sư Khánh đã chuẩn bị có thể bước lên để công nguyện.
the pastors that Pastor Khan has designated to pray, would you please come to the front to pray for the people of God? Xin mời quý mục sư đã có đeo dây bắn tên màu đỏ. Xin đến với giúp đỡ chúng tôi trong đêm này để phục vụ dân sự. Chị em chắc chắn khi chúng ta thật lòng ăn năn Chúa Ngài sẽ phục hồi chúng ta. My brothers and sisters when we truly repent before the Lord, he will restore us. Khi chúng ta nhận biết when we recognize trời đã đóng ở trên cuộc đời của chúng ta. closed heaven in our lives. Tay của Chúa đã rút lại. The hand of God is taken back from us. Và chúng ta hạ mình mặt Chúa. And we humble ourselves before the Lord and repent. Chúa sẽ đáp ứng. And God will respond. Và Ngài chỉ đáp ứng and he only responds trên những tấm lòng thật lòng ăn năn. Upon hearts that truly repent before Him. Vì chúng ta là ai mà chúng ta có thể qua mặt Chúa? Because who are we that we think we can fool God? Chúa nghe thấy tầm tấm lòng của chúng ta. He sees our hearts. Khi chúng ta thật lòng ăn năn. Whenever we truly repent, thì sự phục hồi chắc chắn sẽ đến. restoration will come. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng tôi sẽ đến và cùng cầu nguyện với các anh chị. We're going to come and pray with you. Và chúng tôi chỉ làm khi chúng tôi thấy Chúa Ngài đã đáp ứng. But we'll only come and pray for you when we see that God is responding to your prayers. Hãy hết lòng rồi chúng ta sẽ đi sự phục hồi trong lòng của Chúa. And repent before the Lord. Đem lại sự tươi mới. Cảm ơn của Ngài. Trời mở ra trên đời sống của họ. sự ban phước của ngài đến, tay của ngài là đặt trên chị em đó, sự ban của ngài, tay của Chúa là mạnh mẽ, ban phước và làm việc trên đời sống của chị em đó, trong ơn của ngài, trong quyền năng của ngài Chúa dọc, là bởi ơn của Chúa Chúa dọc, trời mở ra, trời mở ra trong ơn của ngài. Sự tuyến đô của quyền năng của Chúa được đến trên chị em con Một cách mạnh mẽ trong ơn của Ngài Chúa con cảm ơn Ngài Tuyến đô trong ơn quyền của Ngài Mà con ở đây xây nhà bà Trời mở ra Tài của Chúa hành động Quyết hành của Ngài tuôn chạy
gặp Chúa ở bên phía bên kia của cuộc đời chúng ta này chúng ta sẽ hiểu và bây giờ hãy tiếp tục vững tin hãy tiếp tục bước lên hầu việc Chúa trong năng quyền mà Chúa nhà ban cho chúng ta biết với Chúa trời chúng ta thờ phượng là ai là luôn luôn bày tỏ ý kiến tốt lành Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 
năm mươi đi thấy nhiều nhiều đầm mất lại chúa sẽ làm mới lại cái mương của ngài khải tư mà chúa đã ban cho đời sống chúa cùng chúng con chúa con cảm ơn ngài đóng lại cho đến chừng cả chúng ta chúng người chúng mình lời khen chúa của chúng con sử dụng đại dụng và tận dụng trong những ngày sắp đến trong ơn của Chúa. Chúng con nói những ngày đông đầy, đông đầy, đông đầy. Chúng con nói những ngày. Hallelujah. Come Holy Spirit. Come. Come. Restoration come. Nearness. Thank you Lord. Distant reproof. A Jennifer step, a step back to you. You. Feel them now. Fresh anointing from God. Empower her for your glory. Đông đầy chúng ta. Mặc lấy nguyện phép. Đánh dấu cuộc đời này. Trở thành một cuộc đời. Được biết. Có Chúa ở cùng. Chúa cùng làm việc với. Cảm ơn của Chúa trong vòng lạc hẹn. Chúa bằng phúc. Với ơn quyền của Ngài chúng ta. Kinh nghiệm được đời sống cứ được chúa ngài mở trời ra ở trong ơn của ngài cảm ơn chúa đổ đầy đổ đầy trong thanh thanh trở lại chúa nhật tất cả những ước mơ thấy dường như đã chết được sống lại một cách mạnh mẽ ở trong ơn của ngài không có một điều gì mất nhưng chúa phục hồi để chúng con thấy lại càng lớn hơn càng mạnh mẽ hơn và được kết quả hơn ở trong ơn của ngài chúng con cảm ơn ngài đông đầy đông đầy đông đầy ở trong ơn của ngài ngài chính là nguồn tiếp trợ của thanh thanh ngài chính là quyền năng mà thanh thanh cần sự hiện diện của chúa là sự hiện diện phước hạnh bao bọc gìn giữ đi cùng chúc ban phước và lại chúa tiếp trợ để cho em con có thể trở nên một người hữu dụng cho chúa chúng con cảm ơn ngài sự phục hồi đến restoration feel now push on my feet and in this Be filled again. Be filled again for Your glory.
phúc lại cho muôn người thế nào để chúa trời có thể làm cho bộ xương khô lại sống cho những sống sống một cách mạnh mẽ và nhẹ nhàng trở nên như một chiến binh mạnh mẽ trong đội ngũ của những con người vĩ đại mà đức chúa trời sử dụng trong đội ngũ của chúa trời trời là tiếp tục mở ra trên đời sống của Chris. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Sẽ thấy một bức ảnh Chúa ngày luôn đi cùng như là đèn pha cứ chiếu rọi ở phía trên để dẫn đường cho em đi trong những ngày sắp đến. Cho nên hãy tiếp tục. đời của mình tại vị trí để có thể kinh nghiệm được trời luôn mở ra trên đời sống của mình. Cảm ơn Chúa ban phước sử dụng cho vinh quang của Ngài cho con người cái ngày đông đầy cho đến khi tràn ra chúng người chung quanh lời khen Chúa của chúng con. Nguyện xin Chúa ngài đọc phước hạnh của Ngài được bày tỏ ra nhờ khen Ngài. Chúc tụng Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa. Trong những ngày qua Chúa đã đem con vào trường của thánh linh để dạy dỗ dẫn dắt đời sống của con có những giây phút rất khó chịu nhưng mà đó là tiến trình để chúa có thể gọt rúa để đời sống của con được phước và sẵn sàng để được chúa nghe sử dụng hãy bằng lòng thưa với chúa rằng xin làm xong việc của ngài trên cuộc đời của con để chúa thể tự do hành động con sẽ được chúa ngày trang bị để trở nên một nữ tướng cho đức chúa trời hành nhập trời mở ra trên đời sống của con trong thời gian này trong quyền năng của chúa để chúa ngày ban ơn và việc lớn sẽ xảy ra trong những ngày sắp đến trên cuộc đời của con nhập và đem phân phối ra cho nhiều người tay của chúa lại ở trên đời sống của mình nói khen Chúa, tay của Chúa là mạnh mẽ hành động xuyên qua cuộc đời của bài. Nói khen Chúa trong lòng. Cảm ơn Chúa, tay của Chúa đi cùng. Hallelujah, tay của Chúa vận hành trên cuộc đời của bài trong quyền năng của Chúa. Nói khen Chúa, cảm ơn Chúa, sự phục hồi, phước hạnh tươi mới ở trong ơn của Chúa. Hallelujah. Tôi sợ. nguồn tiếp trợ từ nơi chúa ban phước cảm ơn chúa trời mở ra đời sống chị em con sẽ bắt đầu lại thấy kết quả kết quả lớn kết quả lan rộng ở trong ơn của ngài cảm ơn chúa cảm ơn chúa những ngày của khô hạn qua đi mùa mưa đúng mùa đúng thì lại đến cho dọc để rồi chúng con sẽ thấy rau cỏ ngoài đồng sẽ dư dật để ai nấy đều có mà ăn những người tiếp xúc với đời sống của chị em con sẽ kinh nghiệm được sự tươi mới kinh nghiệm được những gì chúa ngài ban cho để xuyên qua đời sống chị em con họ có thể được phước trở nên một ống dẫn hữu dụng cho chúa chúng con cảm ơn ngài phục hồi phục hồi phục hồi trong ơn của ngài trời lại mở ra trên đời sống của chị em con chúng con cảm ơn ngài đóng đây cho đến chừng căng ra cho những người xung quanh chúng con ngợi khen ngài chúc tụng chúa của chúng con hallelujah cảm ơn chúa đi xây kẻ mặt lên nào cảm ơn chúa ơn của ngài là đến phải chú ý xin quyền năng của ngài hành động và làm việc cảm ơn chúa cảm ơn chúa mở trời ra giới thiệu chính mình ngài là đức chúa và rafa của chúng con đang chữa lành, đang phục hồi, đang cũng có thể làm những công việc lớn của ngài. Để kinh nghiệm chúng con trải qua, chúng con có thể được Chúa nghe sử dụng trong.
trong lĩnh vực đó chúng con cũng có thể làm ống dẫn để đem phước hạnh của Chúa đến cho nhiều người lại Chúa xin rót độ ơn của Ngài quyền năng của Ngài Chúa dọc trọng ơn của Ngài để tới Chúa em con trở về lần này thấy trời luôn mở ra trên đầu của mình để thấy trời của Chúa luôn đi cùng Ngài luôn mở rộng Ngài luôn đem thiên đàng gần trên đời sống anh em con để có thể thể hiện bất cứ lúc nào sẵn sàng đem nước trời đến trên những cuộc đời trên những con người mà anh chị em con phục vụ chúng con ngợi cái ngày trong đây trong đây tất cả những tài nguyên từ thiên đàng quyền năng của Chúa sự sức gọi của ngài chúng con ngợi khen Chúa chúng con chúc tụng ngài cảm ơn Chúa cảm ơn Chúa Chúa đang tác động hãy nhận và trở nên nguồn phước cho những người trong quyền năng của Chúa Hallelujah chúc tụng Chúa với chúng con Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.